कहाँ से लिया
अभीष्ट एपड़ेलो नावल नम्मन अब यार भक्त अनुग्रह पड़ा इन मणिटी अम एपी अषय ईडम अगर नमक पालन अंदर नाम 
விசேஷ நாளில் அதுவும் இன்றைக்கி ஏகாதசியாக போச்சு இந்த கோவிலில் இதுக்கு பேர் இப்போ நாங்கள் பாராயணம் பண்ணினது அச்சித்திர அஸ்வமேதம் அப்படின்னு பேர் அச்சித்திர அஸ்வமேதங்கிறது சிக்கிட்டத்தட்ட முன்னோர் பேரக்ராஃப் அந்த முன்னோர் பேரக்ராஃபில் என்ன விஷயம் இருக்குன்னு சொன்னால் மனுஷ சமுதாயத்துக்கு ஆரம்பத்திலேருந்து முடிவு வர என்னென்ன தேவை சரி அது எப்போ தேவை எவ்வளவு தேவை இவ்வளவும் அதில் விவரக்கமாக இருக்கு அதில் இப்போ நாம் வழிக்கதையாக நாம் சொல்ல முடியாது ஏன்னு கேட்டால் நாலு எழுத அவாவா பக்தாள்லாம் வந்திருக்கா இந்த தரிசனம் பண்ண போகிறான் ஆனால் இதில் ஒவ்வொரு தத்துவமும் ஒவ்வொரு அனுவாகமும் ஒவ்வொரு விஷயத்தை சொல்லுறது அதை நம்ம எப்படி பார்த்துக்கணும்னா அதை படிக்கிறதுக்கு இப்போ எதிர்ச்சியாக இந்த குழந்தைகள்லாம் வந்திருக்கா இவாளுக்கெல்லாம் கேட்டது அது என்னான்னு தெரியும் நல்ல குழந்தைகள் சின்ன வயசாக கிரமாந்தம் படிச்சிருக்காளா கேட்குறதுக்கே ஆனந்தமாக இருக்குது பொதுவாக இப்போ இவ நம்ம இவ்வளோ தூரம் நாங்கள் பண்ணினோம் மூணு மணி நேரம் எங்களை தவிர உங்களுக்கு இதை பற்றி ஒன்றும் தெரியாது ஆனால் நீங்கள் எப்படி வரையாடுனாக்க நம்பிக்கை வேதத்தில் நம்பிக்கை உண்டு நீங்கள் அங்கே பாராயணம் நடக்கிறது அதனால் நாம் அதை கேட்கணும் அப்படின்னு வந்திருக்கேன் அவ்வளோ பேர் உட்காந்துருக்கேன் ஆனால் இது சொல்கிறவனுக்கு பெருமையா கேட்குறவனுக்கு பெருமையான் நான் என்றைக்குமே சாஸ்திரங்களில் ஒரு காரியம் நடக்கிறதா இருந்தால் அதனுடைய நூறு பங்கு சென்ட் பர்சன்ட்டு எவ்வாளுக்கு கிடைக்காது இவாளுக்கு எதில் கிடைக்கும்னா இவாளுக்கு ஐம்பது பர்சன்ட்டு தான் பாக்கி ஐம்பது பர்சன்ட்டு இதை அமைதியாக நடத்துறதுக்கு வழி வென்றாலே அவளுக்கு நீங்கள் பண்ணுங்கோ நாங்கள் இடையில் உங்களுக்கு இடைஞ்சல் இல்லாமல் நாங்கள் வந்து ஆகாராதிகள் தரோம் அப்படி செய்கிறாளே அவளுக்கு பங்கு இப்படி ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு விதமான பங்கு பர்சன்டேஜ் போயிடுறது அதனால் பெரியவாள்லாம் என்ன பண்ணியிருக்காங்கண்ணா கட்டாயம் நீ செய்ய உன்னுடைய இந்த ஜபமானது மனித சமுதாயம் எல்லாத்துக்கும் க்ஷேமத்தை கொடுக்கும் ஏஷபை கிருத்தோ நாம யஜான் இருக்கு கடைசியில் அச்சுத்தமேன்னு கடைசி கிருத்தம்னு பேர் ஏஷபை தீர்க்கோ நாம யஜான்னு பேர் அப்போ தீர்க்கம் இங்கக்கூடிய வார்த்தைக்கும் கிருத்தம்ங்கிறது வார்த்தைக்கும் எவ்வளோன்னா அதில் யோசித்து பார்த்தா ரொம்ப அர்த்தபுஷ்டியோடு இருக்கு கிருத்தம்ங்க கூடிய வார்த்தைக்கு இந்த மாதிரி சத்கதைகள் இந்த மாதிரி சத் கிரகங்கள் எங்கே நடக்கிறதோ அங்கே ஜாதி வக்கை இருக்காது எல்லோரும் தீர்காயுசாக இருப்பா தீர்காயுசாக இருக்கிறது மட்டும் வராது ஜாதிகளோ அது முன்னாலேயோ பின்னாலே வரவும் கூடாது இப்படி ஒரு மந்திரம் ஒரு மந்திரம் சொல்லுறது கற்பதே ஹவை தத்திர பிரஜாபியோ யோகக்ஷேமா யோகக்ஷேமம் கிடைக்கும் இருக்கு யோகக்ஷேமம்னு ஒன்று எல்லாருக்கும் ஞாபகம் வரும் இது எல்ஐசி ஞாபகம் வரும் அதற்கு கீழ் எழுதிருப்பன் யோகக்ஷேமம் மகாபியம்னு ஆனால் வேதத்தில் என்ன சொல்லியிருக்கேன்னா யோகம்ங்கிறதுக்கு அர்த்தம் வேதை க்ஷேமம்ங்கிறதுக்கு அர்த்தம் வேதை யோகம்னாக்க நமக்கு இதெல்லாம் இதுவரையும் கிடைக்காமல் இருந்ததோ அந்த நல்ல பலங்கள்லாம் கிடைக்கணும் அது யோகம்னு பேர் சரி க்ஷேமம்னா என்ன அர்த்தம்னா க்ஷேமம்னா கிடைச்ச வஸ்து காப்பாற்றப்படணும் கிடைச்சா மட்டும் வராது அது காப்பாற்றப்படணும் இப்படி இந்த மாதிரி யஜ்ஞங்கள் இதை மாதிரி சத்துக்கள் எங்கே நடக்கமோ அங்கெல்லாம் ஜனங்கள் சௌக்கியமாக இருப்பா அவளுக்கு மேலும் மேலும் நல்ல விஷயங்களை புத்தி வரும் நல்ல காரியங்களை நடத்துட்டுருப்பா அப்படின்னு சொல்லும்போது சொல்லணும் இந்த மிஸ்டர் சீனிவாசன் தகப்பனார் அவள்கிட்ட தாத்தா இவாள்லாம் இந்த கிராமத்தில் இந்த மாதிரி பாராயணம் அடிக்கடி நடந்திருக்கு வடக்கு தெரு தெற்கு தெரு இல்லை எல்லா இடத்துலையும் அவாத்திரம் பண்ணினா சரி அடுத்த பரிவாத்திரம் பண்ணினா அப்படியெல்லாம் நடந்திருக்கேன் 
சரி இன்னும் ஒரு சின்ன ஞாபகம் இப்போ உடம்பில் இருக்கக்கூடிய அவயவங்கள் எல்லாமே சேர்ந்து ஒரு கான்ஃபரன்ஸ் போட்டு என்ன சொல்லிட்டு கண் சொல்லிட்டு நம்ம கண்ணிட்டு பார்க்குறோம் ஒரு காரியம் பார்க்கிறோம் இந்த வயர் என்ன பண்ணுறதுன்னு காது சொல்லிட்டு நாம் எல்லாத்தையும் கேட்குறோம் வயர் ஒன்றும் செய்யலை கை நம்ம சாப்பிட்றோம் வயர் என்ன செய்யறது ஒன்றும் செய்யல அப்போ என்ன செய்யணும்னா நாளை இழந்து இந்த வயத்துக்கு ஒன்றும் கொடுக்க கூடாது அது மாட்டு வாங்கி வச்சுக்கிறது அப்போ இதுக்கு என்ன செய்யணும்னா சரி என்ன நாளையிலேருந்து நம்ம வயதுக்கு கொடுக்கக்கூடாது இன்னும் இது தெரிஞ்சு போச்சு மறுநாள் காலையில் போஜன சமயம் வந்தது உடனே நல்ல சாப்பாடு கை கிட்ட போச்சு உடனே பத்து அவயவங்களெல்லாம் சொல்லிட்டு ஏய் கூடாது நேற்றுக்கு மீட்டிங் போட்டிருக்கு அதனால் கூடாதுன்னு எடுத்தோம் ஆ முதல் நாள் போச்சு ரெண்டாம் நாள் போச்சு மூணாம் நாள் கையை எடுக்க முடியல கண் பார்க்க முடியல வாய் பேச முடியல அப்போ என்னடான்னு பார்த்தா உடனே அப்போ தான் சுவாமி சொன்னார் அப்பா நீங்கள் அவ்வளவு பேரும் வயத்தை பட்டி போட்ட அந்த வயது பட்டி போட்டதுனால உங்களுக்கு முன்னால் காரியங்கள் ஒன்றுமே நடக்கலை ஏன்னா இந்த வயது வேதத்தினுடைய ஸ்தானம் வேதத்தை எப்போ நீங்கள் உபயோகப்படுத்தலையோ பாய்க்கு முன்னால் சேமங்கள்லாம் குறையும் அதனால் வேத சம்பந்தமான காரியங்களை நிறைய நடத்துங்கோ அதுக்கு அர்த்தம் தெரியணுங்கிற அவசியம் இல்லை வேதத்தை சொன்னால் என்ன அர்த்தம் நான் அது தானே பார்த்துக்கும் ஏன்னா விளக்கெண்ணெய் தெரியாமல் சாப்பிட்டுட்டான் அது எவ்வளோ பார்க்காமல் இருக்குமா அது எவ்வளோ பார்க்க நமக்கு கேமத்தை கொடுக்கக்கூடிய வார்த்தை தான் வேதங்கள் எல்லாம் இருக்கு அப்பேற்பட்ட வேதத்தில் சிரோபூஷணம் தலைமையாக வழங்குறது அச்சித்திர அஷ்டமேதம்னு அச்சித்திரம்ங்கிறது நம்முடைய வாழ்க்கையில் எவ்வளவோ ஏற்றத்தாழ்வுகள் இருந்திருக்கும் அதெல்லாம் பூர்த்தி பண்ணுறது அச்சித்திரம் அஷ்டமேதம் இருக்க அது மனித வாழ்க்கைக்கு என்னெல்லாம் தேவையோ அது கொடுக்க வைக்கிறது இப்போ நம்ம என்ன சங்கல்பம் பண்ணுறோம் சமஸ்த துரிதக்ஷாயித்வாரா ஸ்ரீமன் நாராயண பிரீத்தர்த்தம் சமஸ்த துரிதக்ஷாயித்வாரா பரமேஸ்வர பிரீத்தர்த்தம் துரிதம் தான் பாபம் பாபம் போகமும் வேணும் பரம புருஷன் திருத்தி அடைவும் வேணும் அப்படி தான் நம்மளுடைய சங்கல்பங்கள் அதனால் இங்கே கேட்க வந்து ஆட்கள் நான் அப்புறம் பெருவேட்டை கேட்டேன் ஏற்பாடு பண்ணியிருக்காளேன்னு இப்போ பார்த்தா எல்லாருக்கும் இதில் ஒரு ஆசைக்கு புத்தி இருக்கு நமக்கு தெரியாது நமக்கு சந்தோஷமாக இருக்கு அதனால் இந்த மாதிரி காரியங்கள் இந்த கிராமத்தில் அடிக்கடி நடந்துருக்கிறோம் அதுக்கு சுவாமி ஸ்ரீனிவாசன் எல்லாருடைய மனசுலையும் பிரேரணை பண்ணி அதுக்கு காரியங்களை பண்ண சீனிவாசன் ஒன்று இந்த ஊரில் சீனிவாசன் பேர் நிறைய உண்டு வடக்கரா சீனிவாசன் மேக்கார சீனிவாசன் தக்கரா சீனிவாசன் அதனால் அவாவா ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு அடையாளம் வச்சுருப்பார் மிஸ்டர் தினமல சீனிவாசன் இருக்கார் அவர் அன்னையிலேருந்தே ஒரு காரியத்தை எடுத்தாச்சா அதை நடத்தி ஆகணும் அதை சீர்மான ஆகணுங்கிற ஒரு கொள்கையில் உடைவர் அவருடைய காரியம் பெருவாளுடைய காரியம் எல்லாருமா சேர்ந்து இன்றைக்கி நடந்த ஒரு அஸ்வமேதங்கக்கூடிய ஒரு முறையை எல்லோரும் நடத்தி கொடுத்தா இதை கேட்குறவாள் வந்தால் போனால் எல்லாருக்கும் கஷேமம் கிடைக்கணும் கிடைக்கும் நிச்சயமான ஒரு வார்த்தை அதனால் அதை சொல்லிட்டு எனக்கு இடம் கொடுத்த இந்த இந்த சபைக்கு இந்த கிராமத்துக்கு இந்த ஆட்களுக்கு எல்லாருக்கும் முக்கியமாக ஒரு காரியம் நடக்கணும் கோவிலில் நடக்கிறதுன்னு வந்தால் எக்ஸிபியூட்டிவ் ஆஃபீஸர் புகிதக்கர் அதுக்கு ஏற்பாடு பண்ணிடுவோம் எல்லாத்தையும் அனுமதி வாங்கணும் ஆனால் இந்த இதில் அப்படி தெரியுது எனக்கு அவாளே அவாவா அனுமதி கொடுத்துருக்க அளவு தெரியறது எல்லோரும் நல்லா இருக்கணும் சமமாக இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு தர்மாரியாரி எல்லாம் அதனால் அவளுக்கு தான் நான் தர்மத்தை பண்ண யார் செய்கிறானோ அவனுக்கு ஒரு உண்டு சொல்கிறவன காட்டிலும் அதுக்கு சகாயம் பண்ணுறானே அவனுக்கு கௌரவம் ஜாஸ்தி அதனால் எல்லோரும் சமமாக இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு எனக்கு ஏதோ ஆச்சாரியாளுடைய ஒரு 
அனுகிரத்தினால் ரெண்டு வார்த்தை சொல்கிறதுக்கே நீங்கள்லாம் அனுபவிச்சால் எல்லோரும் நல்லா இருக்கணும் எல்லோரும் சமமாக இருக்கணும் ஜெய கோபிகா ஜீவன ஸ்மரணம் ஜானகீகாந்த ஸ்மரணம் இன்றைய நாள் ரொம்ப ஒரு விசேஷமான ஒரு நாள் நம்முடைய திருவேங்கடநாதபுரம் ஸ்ரீனிவாச சுவாமிகளுடைய சந்நிதியில் கனம பிரம்மஸ்ரீ ராம்சாமி வாத்தியாரிங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுத்த அச்சித்திரம் அசம்மேதம் பாராயணத்தை நாங்கள் சிஷ்யாளெல்லாம் யாரெல்லாம் அவர்கிட்ட ஹரிகர குக பஜன சபாவில் வேதம் கத்துண்ட நாங்கள் எல்லாருமா சேர்ந்து இங்கே சொல்லக்கூடிய ஒரு பாகியம் கிடைச்சிது இதற்கு ஒரு துரித காலத்தில் ஏற்பாடு பண்ண நம்ம நண்பர்கள் உடனே ஒத்துண்ட எல்லாத்துக்கும் மனமார்ந்த நன்றி தெரிஞ்சுக்கிறோம் ஒரே ஒரு சின்ன விஷயம் மட்டும் அதாவது அதாவது இந்த அச்சித்திரம் அசுவமேதத்தினுடைய சிறப்பு என்ன அச்சித்திரம் அப்படிங்கிறதுனாக்கா குறைவு இல்லாதது ஃபால்ட்லெஸ் எந்த விதமான குறையும் இல்லாத எந்த விதமான குறையும் ஏற்படாமல் இருக்குமாறு இருப்பதற்காக சொல்லக்கூடிய மந்திரங்கள் இது யஜுர்வேதத்தில் மூன்றாம் காண்டத்தில் ஏழாவது பிரசனம் எட்டாவது பிரசனமாக வருது ரொம்ப விசேஷமான மந்திரமாக கருதப்படுகிறது இது வைஷ்ணவ பரமான மந்திரம் இதில் வரக்கூடியதில் யஜ்யோவை புருஷகா யஜ்யோவை விஷ்ணு மகாபுருஷனான விஷ்ணு ரூபமாக இருக்கக்கூடிய இந்த மந்திரம் இந்த மந்திரத்தை இன்றைய நாளில் சொல்வது மிக சிறப்பு இன்றைய நாள் புரட்டாசி மாதம் திருவோண நட்சத்திரம் பகவான் அவதரித்த தினம் இந்த புரட்டாசி மாதம் திருவோண நட்சத்திரம் அன்னைக்கு ஏகாதசி வேற சேர்ந்திருக்கு ஸோ நம்ம பிரம்மஸ்ரீ சாஸ்திரிகள் சொன்ன மாதிரி ஒரு உத்கிருஷ்டமான நாள் இந்த நாளில் இந்த அச்சித்திரம் பாராயணம் பண்ணுறதுனால அதில் இருக்கக்கூடிய மந்திரங்கள் ஒவ்வொரு மந்திரமும் அதாவது நம்ம உடம்பில் இருக்கக்கூடிய பாதைகள் எல்லாம் நிவர்த்தி செய்வதற்கான மந்திரங்கள் அதில் கிட்டத்தட்ட ஒவ்வொரு அனுவாகமும் அனுவாகம் என்ன அனுவாகம் பேராகிராஃப் அந்த இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு பேராகிராஃபும் அதில் ஒன்று சொல்கிறேன் நமக்கு கண்ணில் பிரச்சனை இருக்கு அந்த நேத்திரத்தினுடைய அந்த ரோக நிவர்த்திக்கு மந்திரங்கள் இருக்கு அப்புறம் ஆக்சிடென்ட் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்கு நம்ம ஒரு இடத்துக்கு புறப்படுறோம் அந்த புறப்படுற காரியம் வந்து சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக நடக்கணும் ரோட்ல நமக்கு எந்த விதமான சிரமங்களும் வரக்கூடாதுங்கிறதுக்காக அந்த மந்திரங்கள் இருக்கு நம்முடைய கடன் தீரணும் அன்றுனாரு நான் ஒரு ஒரு அனுவாகம் ஆரம்பிக்கிறது கடன்கள் தீருவதற்கு என்னெல்லாம் நமக்கு இந்த லௌகீகமான சிரமங்கள் இருக்கிறதோ அந்த சிரமங்கள் அனைத்தையும் போக்குவதற்கான மந்திரங்கள் அந்த அச்சித்திரத்தில் இருக்கு அஸ்வமேதம் அந்த பேரை கேட்டவுடனே அஸ்வமேதம் அப்படின்னாக்கா அது அந்த காலத்தில் ராஜாக்களால் பண்ண முடிந்த ஒரு காரியம் இன்றைக்கு நம்மளால் அஸ்வமேதத்தில் பண்ணுறதுக்கு உண்டான அந்த இதெல்லாம் நமக்கு வசதிகளெல்லாம் இல்லை ராஜாக்கள் பண்ணுவாங்க அதில் கடைசி மூணு அனுவாகம் நாட்டினுடைய நலனுக்காக இருக்கக்கூடிய மந்திரங்கள் ஓடா நட்வான் ராஷ்ட்ர பிரிச்ச இந்த உலக கட்சேமத்திற்காக இந்த நாட்டினுடைய நன்மையை பிரதானமாக வைத்து மூன்று பிரசனங்கள் அந்த அஸ்வமேதத்தில் இருக்கிறது அதனால தான் ராஜாக்கள் அந்த காலத்தில் என்ன பண்ணாங்கன்னா அஸ்வமேதம் பண்ணாங்க இப்போ நமக்கு அஸ்வமேதம் பண்ண முடியாது அப்போ என்ன பண்ணலாம் அதில் சொல்லியிருக்கக்கூடிய மந்திரங்களை நாம் சொல்வதன் மூலமாகவும் அந்த மந்திரங்களை நாம் கேட்பதன் மூலமாகவும் அந்த அஸ்வமேத யாகம் பண்ணினதற்கான பலன் கிடைக்கிறது என்று நம்முடைய ஸ்மிருதிகள் கூறுகின்றன அதன்படி இன்றைய தினம் இந்த சந்நிதியிலே அந்த அஸ்வமேதத்தை எங்களுக்கு சொல்லுவதற்கு வாய்ப்பளித்த அனைவருக்கும் இந்த கோவிலுடைய நிர்வாக அதிகாரி மற்றும் அன்பார்ந்த சகோதரர்கள் அதாவது எங்களுடைய தாய் வீடுன்னு சொல்லலாம் எங்கள் நம்ம நாங்கள் வேதம் படிக்கிறவங்க எங்களுடைய தாய் வீடாக இருக்கக்கூடிய இந்த சந்நிதியில் இந்த அம்பாள் பகவான் சந்நிதியில் இந்த பாக்கியத்தை கொடுத்ததுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ் மிக்க நன்றி எல்லோரும் சேமமாக இருக்கணும் 
இதை கேட்டவங்களுக்கு சார் சொன்ன மாதிரி நிறைய பலன் இருக்கு நமக்கு என்ன வேணுமோ அந்த நம்முடைய வேதத்துல இல்லாத மந்திரங்கள் இல்லை அந்த மந்திரங்களை நாம் மனப்பூர்வமாக நினைத்தால் அந்த காரியம் கட்டாயமாக நிறைவேறும் அதை பகவான் நிறைவேற்றி தருவார் நன்றி எல்லாருக்கும் நன்றி